In the name of Allah, the most compassionate, the most merciful, this is instructor Ibrahim Bati. I'll be presenting to you in this workshop a topic titled Human Translation versus Machine Translation. Marhaban bikum, a'azza'na al-hudur al-kareem, wa talabatna al-azza, wa asa'azadna al-afadhil, marhaban bikum, aina ma kuntum ma'a hafz al-alqab, ma'a kum muhadhar al-warsha al-elektronia, fi qism al-tarjama al-mudarris al-doktor Ibrahim Bati, وورشتنا بعنوان الترجمة البشرية مقارنة مع الترجمة الآلية أو تفوق الترجمة البشرية على الترجمة الآلية في بعض الأمر عينا أن نعرف شيئا حول الورشة The workshop attempts to highlight the importance of human translation in comparison with machine translation by giving examples in both fields so, translation is defined as a process of rendering a written text, source text, from the source language into another language. This is why translation is defined as a tool of transferring civilizations, cultures, and thoughts. Then, نحاول في هذه البرشة أن نسلط الضوء على أهمية الترجمة البشرية مقارنة مع الترجمة الآلية من خلال إعطاء أمثلة من قبل المترجم البشري والمترجم الآلي ونرسم المقارنة بينها. ونستطيع من خلالها أن نقول أن الترجمة هي أداة التي استخدمت منذ الأزل في نقل الثقافات والحضارات والأفكار من لغة إلى لغة أخرى حسب ما قاله الدكتور مندي 2009 في كتابة صفحة 18 نأتي الآن نتحدث عن الهيومن ترانزليشن عن الترجمة البشرية Human translation HD by definition is when a human translator rather than a machine translates a text. It's the oldest form of translation relying on pure human intelligence to convert one way of saying things to another. طبعا الترجمة البشرية هي أقدم وسائل الترجمة أي تعتمد بالكامل على ذكاء المترجم بالكامل دون أي استثناء ودون تدخل الآلة وتستخدم نقل حديث أو كلام أو نص من لغة إلى لغة أخرى هي أقدم وسائل النقل الترجمي سابقا كان يعرف المترجم بالناقل والآن يسمى مترجم إذا الناقل أو المترجم سيان ووجهان لعملة واحدة Machine translation Machine translation is one of the branches of computational linguistic industries Besides it's the process of rendering texts, sentences, and words from one language into another, one by the employment of the computational software. Moreover, machine translation is classified into three types according to the rate of human intervention in them. So it's either direct one, it's called machine translation, or it's aided one, it's described as machine aided translation, MAT or Human Aided Translation, which is called Machine Aided Human Translation, MAHT, or it's called Interactive Machine Translation. إذن تعد الترجمة الآلية واحدة من أهم فروع الترجمة الحاسوب علم اللغة الحاسوبي وصناعات علم اللغة الحاسوبي وإنها عملية تحويل النصوص والجمل والكلمات من لغة إلى لغة أخرى باستخدام البرامجيات الحاسوبية. فضلا عن ذلك الترجمة الآلية تصنف إلى ثلاث أنواع رئيسة النوع الأول حسب تدخل الإنسان في صناعتها وبرمجتها النوع الأول يسمى النوع المباشر أو الترجمة الآلية MT أو أن تسمى It's Aided One أو المساعدة It's described as Machine Aided Translation أو الترجمة المدعومة من قبل الإنسان Machine Aided Translation و MAT أو Machine Aided translation, which is called machine aided human translation (MHAT), and the third one is called the translation of the automatic translation. So, three types: according to the speed of the human in its production and its production. The first one is MT, automatic translation. The second one is machine aided translation, the automatic translation of the human. And the third one is called the automatic translation, interactive machine translation. Human contributions in machine translation. What are the contributions? إنسان في تطوير الترجمة الآلية. Despite human attempts in making a difference in the field of machine translation, it still suffers from many setbacks on different levels. For example, Google Translate app 
user comes across mistakes in translation once he counts on it طبعا رغم تدخل البشر ومحاولاته الحثيثة في تطوير الترجمة الآلية تشهد الترجمة الآلية الكثير من الإخفاقات على جميع المستويات الدلالية والنحوية والمعجمية سوف نراها خلال أمثلة نعرضها لكم لاحقا ففي سبيل المثال نأخذ جوجل ترانزليت نموذجا جوجل ترانزليت هذا التطبيق يسمى جوجل مترجم عندما يعتمد باحث على هذا التطبيق 100% سوف يفشل كثيرا ويخفق لكن يمكن استخدامه على مستوى الكلمه لان عندما تكتب كلمه فيها تعطيك جوجل ترانزليت الكثير من الخيارات فتستطيع ان تعرف معنى الكلمه المطلوبه والمناسبه لهذا النص من خلال فهم سياق النص اللي انت تقراه في سبيل المثال you are reading about a technical uh, text and you found the word maintenance maintenance means صيانه but if you read a legal text and you find maintenance in the body of this text it means what نفقه زوجيه the same is true of the word bark if you are an engineer in the field of agriculture you find the word bark bark means what bark means لحاء الشجر اذا كنت انت مزارع ومهندس زراعي وقريت فما the bark of the trees ما ما نستطيع ان نقول the bark of trees الاشجار تنبح لكن هنا بارك تعني لحاء الشجرة الخارجي لكن عندما تكون طبيب بيطري وتعالج كلب لا سمح أجلكم الله من مرض دوك از باركينج تستطيع أن تقول كلمة بارك هي كلمة مثل ما يقولون نبح الكلب أو نباح الكلب The same is true of bank كلمة bank تعني financial institution مصرف أو ماذا تعني ضفة نهر لو كنت أنت صراف أو مصرفي أو محاسب يريد A word bank in the text You have to select bank as a financial institution مصرف لكن إذا أنت مزارع مرة أخرى نقول أو مثلا You went on vacation ذهبت في سفرة Close to the banks of Tigris or Euphrates إلى ضفاف نهار دجدة We can describe the word bank of the river As the bank of financial institution إذا Google Translate تستطيع أن تقدم لك الكثير من الخيارات إذا إحنا قررنا أن نترجم كلمة معينة وليست جملة معينة لأن الجملة العربية مختلفة عن الجملة الإنجليزية كيف؟ الجملة العربية فيها فتحة والضمة والشدة والكسرة والتنوين هذا غير موجود بالإنجليزي لذلك تكو أكو هنا إخفاقات This is not the case with Spain Spanish language is different اللغة الإسبانية حسب موقع ترادوس تترجم إلى اللغة الإنجليزية 100% تقريبا صحيحة أو 90% صحيحة ليش؟ Because there is nothing called فتحة وضمة وشدة and these significant matters in the language. Examples with regard to human and machine translation. Both of them are great. إذن أدنى مثال هنا. Both of them are great. Both كلا كلاهما are great. عظيم. حسب الترجمة الآلية هنا. ترجمة آلية كلاهما عظيم. والترجمة البشرية ماذا كلاهما عظيما. We will read the analysis now. So, for now, read the analysis. The example mentioned above shows that there is no harmonization between the number and adjective. In other words, machine translation failed in pluralizing the adjective "great" in Arabic because adjectives are not pluralized in English. Therefore, this feature was retained in the target language without any change. لماذا أخفقت Google Translate في ترجمة عظيمان بدل من عظيم في الترجمة؟ ولا يوجد تناغم ما بين الرقم عظيمان والصفة أيضا بمعنى آخر أخفقت جوجل ترانزليت لماذا أخفقت جوجل ترانزليت في جمع الصفة هنا باللغة العربية لأن هذه الخاصية غير متوفرة باللغة الإنجليزية بمعنى آخر الصفات لا تجمع باللغة الإنجليزية فأبقيت هذه الخاصية كما هي في لغة الهدف بسبب افتقار اللغة الإنجليزية إلى خاصية جمع الصفات وبذلك قد أخفقت جوجل ترانزليت في ترجمة عظيمان وأبقت على كلمة عظيم المثال الثاني examples with regard to human and machine translation kick the bucket kick the bucket يعني إذا إحنا نقرأها بالمعنى الظاهري معناها يركل الدلو أو ركلة الدلو هاي معنى الظاهري لكن kick the bucket على المعنى السياقي والإيحاء معناها يتوفى يتوفى we read the analysis The aforementioned example refers to a failure of machine translation in rendering the real meaning of the idiom into a target language because it's translated literally only. إذن أخفقت Google Translate مرة أخرى في ترجمة هذه العبارة المهمة جدا 
لأنها اعتمدت على الترجمة الحرفية وليس الترجمة السياقية فبهذا قد أخفقت جوجل ترانزليت في نقل المعنى لأنها كانت قد قد ترجمت المعنى الظاهري للكلمات وليست المعنى الباطن لها المثال ثلاثة He has been working hard since 1990 إذن Machine Translation كان يعمل بجد منذ عام 1990 Human Translation ما زال يعمل بجد منذ العام 1990 هناك إخفاق على مستوى النحو الآن الإخفاقات التي قد رأيناها سابقا إخفاق العظيمان إخفاق على مستوى الدلالي والنحو في نفس الوقت والإخفاق الثاني كان على المستوى الدلالي المعنى وهنا الإخفاق على المستوى النحوي Machine Translation didn't succeed in transferring the right grammatical aspect into a target language because the aspect of the affirmation example is present perfect continuous it refers to an event that happened in the past and it's continuing in present moment and it might last in future as well besides one of the indicators of the aspect explained above is the word mazala in Arabic whereas the translated sentence is in the past simple tense which means an event happened in a specific period of time in past and ended طبعا اخفقت ماشين ترانزليشن مرة اخرى جوجل ترانزليت في نقل الصيغة النحوية المناسبة بالعرا باللغة ال آه طبعا من اللغة الى اللغة الاخرى لماذا؟ لان ما زال هي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن الفعل المضارع التام المستمر الفعل المضارع التام المستمر يعرف على انه حدث وقع في الماضي وما زال يستمر في الوقت الحاضر وقد يستمر في المستقبل اخفقت جوجل هنا على المستوى النحوي لانها قد ترجمت هذه الجملة الى الماضي البسيط الماضي البسيط يعرف على انه حدث وقع في الماضي وانتهى كيف نستطيع ان نبين ونميز ما بين المضارع التام المستمر والماضي البسيط المضارع التام المستمر له دلالات لغوية فكلمة ما زال دليل لغوي صريح جدا يبين ويشير الى ان هذه الجملة جملة في صيغة المضارع التام المستمر التي تكون كما يأتي has او have زائدا بن زائدا ing هذه الصيغة الرسمية للمضارع التام المستمر على عكس الماضي البسيط الحدث الذي وقع في الماضي وانتهى وله دلالات ايضا yesterday, last week, last year, last century, last decade وهكذا لكن جوجل ترانزليت ما اريد ان اوصله لكم اخفقت على المستوى النحوي هنا الاستنتاجات Human translation surpasses machine translation clearly طبعا يبدو الأمر واضح لكم الآن أن تفوق الترجمة البشرية على الترجمة الآلية على نحو كبير جدا through the examples من خلال أمثلة المقدمة لكم في هذا الموضوع المصاحب إلى التفسير and prove that the mind of human translator is far better than all computational software وقد أصبح الأمر جليا للجميع أن عقل البشري يفوق جميع البرامجات الحاسوبية in other words Human translators are indispensable. إن المترجم البشري لا يمكن التخلي عنه ولا يمكن تركه أبدا والاعتماد بالكامل على الترجمة الآلية. الترجمة الآلية ممكن استخدامها على مستوى الكلمة. نحن لا نقول إن الترجمة الآلية قد تنتهي ولا نستطيع أن نقول إن الترجمة الآلية قد تبقى في مستوى واحد فقط لا هذا خاطئ. Machine translation is developing day by day. We can draw a distinction between machine translation 1990s and machine translation 2020, and there is a huge difference on the level of productivity. طبعا نستطيع أن نجري مقارنة حقيقية ما بين تقدم وتطور الترجمة الآلية في التسعينيات وفي العام 2020 نرى تقدم ملحوظ لأن الكثير من المطورين يعملون مع شركة جوجل وشركات على مثل بابليون ومواقع مثلا عندك الريزيرفو ترادوس. هذه مواقع عالمية أنا أخذت جوجل ترانزليت تحديدا حتى أركز على مواقع الخلل فيها توجد الكثير من مواقع مثل مواقع بابليون مواقع ترادوس مواقع عندك الإيزي لونجو هذه المواقع العالمية لها ترجمة آلية أيضا وتوجد ترجمة آلية فورية أيضا لكن هذه الترجمة تعطي المعنى الظاهري فقط عندما تعطي نص قد يساعدك في اختيار المذكر والمؤنث هناك تقدم نوعا ما في هذا المجال لكن لا يستطيع أن يعطي الترجمة الحقيقية للكلمة المطلوبة لأن كما تعرفون في اللغة العربية وفي أي لغة أخرى 
every single word has more than one meaning كل كلمة لها أكثر من معنى تحتمل أكثر من معنى وإذا لم نعرف المعنى الآخر قد يشكل هذا غموض كيف نستطيع أن نحدد المعنى المطلوب من خلال فهم السياق ومعرفة السياق وهذه هي المصادر التي اعتمدنا عليها في تقديم هذه الورشة وفي النهاية شكرا جزيلا على حسن الإصغاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته